চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি ব্যাকবোন ও ই এডুকেশন উদ্যোক্তা মাহিন মতিনের কাছে শুরুতে জানতে চাইবো ই এডুকেশন যে প্রজেক্টটি রয়েছে সেটা ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছে সেই প্রজেক্টটি সম্পর্কে আমার বাড়ি আজকাল হচ্ছে চাঁদপুরে আমি পড়াশোনা করি হাইমচর জি হাইমচর থেকে এবং আমার স্কুল থেকে আমি প্রথম এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই অ্যাকচুয়ালি এলেভেন্থ প্লেস করি তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরে আমার মনের মধ্যে একটা কষ্ট সবসময় নাড়া দিত সেটা হচ্ছে আমি সে চত থেকে বা মানে সেই স্কুল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসলাম জাস্ট স্ট্রাগল করে একটু সাপোর্ট ছিল যে কোচিং করে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় সেই সে সাপোর্ট আমরা আমি পেয়েছিলাম আমার একজন আঙ্কেলের থেকে তো ভর্তি হওয়ার পরে আমার যেটা ভাব আমার মনে আসলো যে আসলে হাইমচরে বা ওই চরাঞ্চলে যারা আছে তাদেরকে কিভাবে আবার একটু সাপোর্ট দেওয়া যায় আসলে সাপোর্টটা বলতে আমি তারা যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে বা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে এরকম না যেটা হচ্ছে আসলে তাদের কীভাবে তথ্য দিয়ে তাদেরকে আপনার একটু মোটিভেশান দিয়ে সাপোর্ট দিয়ে যাদের তাদেরকে কিভাবে একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা যেতে পারে সেটা নিয়ে আমার মনের মধ্যে সবসময় একটা ভাবনা ছিল তো দু হাজার নয় সালে ফর্চুনেটলি আমার সাথে একজন জাপানিজের পরিচয় হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো ওর সাথে আমি এই গল্পটা শেয়ার করি যে আমি আসলে আমার স্কুল থেকে প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা যে ওখানে আসলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য যে কোচিং বা যে ধরনের প্রিপারেশন দরকার এটা আসলে অনেকের কাছে নেই বা আসতে পারছে না গ্রাম হ্যাঁ আসতে পারতেছে কারণ হচ্ছে ঢাকায় আসা ধরেন এটা একটা হিউজ কস্টিং এর ব্যাপার যে লিভিং কস্ট একোমেন্টেশন মানে আপনার ট্রান্সপোর্টেশন হ্যাঁ যে প্রিপারেশনের জন্য যে একটা কস্টিং ফাইভ টু সিক্স মান্থ এটা ইজ ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ তো ওর সাথে শেয়ার করার পরে ও আমার সাথে জাপানিজের জাপানিজ দুঃশিক্ষণ মানে ই এডুকেশন নিয়ে একটা গল্প করে যে জাপানে এক সময় আজ থেকে টোয়েন্টি টেন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স ব্যাক যে জাপানে এ ধরনের শিক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদেরকে আপনার সাপোর্ট দিয়ে আসছে জাপান এটা টোয়েন্টি বা হ্যাঁ তার তার আগে তো আমার মধ্যে এটা ক্যাচ করলো যে আসলে এটা তো আমাদের দেশের সম্ভব তবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে তখন দুই হাজার নয় সালের কথা আমি বলতেছি এখন যে তখন তো আসলে ইন্টারনেট পেনিট্রেশনটা তো স্ট্রং ছিল না গ্রাম অঞ্চলে স্পেশালি দ্য চর অঞ্চলে তো আমি ওকে বললাম যে একটা কাজ করি তাহলে যারা কোচিংয়ে পড়ায় এই ঢাকায় ভালো ভালো কোচিংয়ে পড়ায় এদের চলো এদের লেকচারগুলো আমরা ডিবি ভিডিও করে ডিভিডি করি ডিভিডি আকারে হ্যাঁ ডিভিডি করি এবং এদের এই ডিভিডিগুলো নিয়ে আমার হাইমচর কলেজের সামনে ছোট একটা স্কুল নিয়ে মানে একটা রুম নিয়ে আমরা যারা ইন্টারেস্টেড একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় এদেরকে আমরা এই লেসনটা আমরা প্রোভাইড করি যে কথা আছে সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং যে শুরু করেছিলেন কতজন শিক্ষার্থী দিয়ে প্রথমে স্টুডেন্ট ছিল থার্টি ফাইভ তো দু হাজার নয় দশে শুরু করি এবং ওইভাবে আমরা শুরু করলাম ছোট চারটা পাঁচটা ল্যাপটপ দিয়ে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ওদেরকে আমরা শেখানো আমি আমি নিজে হ্যাঁ এটা কি বিনামূল্যে করতেন এটা বিনামূল্যে ছিল এবং আমরা ওইখানে চলে যেতাম আমি প্রতি বৃহস্পতিবারে এবং শুক্রবার শনিবার ওইখানে হাইমচরে থেকে ওদেরকে আরেকটু গাইডলাইন দিয়ে কিভাবে ভালো করে প্রিপারেশন নেওয়া যায় ওরা বারবার রিভিউ করতো ডিভিডিগুলো রিভিউ করে করে দুই হাজার নয় দশে আমাদের একজন স্টুডেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যায় তো সেই স্টুডেন্ট এখন অবশ্য শাহজালাল ব্যাংকে জব করে টাঙ্গাইল ব্রাঞ্চে আছে তো এভাবে আমাদের প্রকল্পটি শুরু হয় এবং দুই হাজার এগারোতে আমরা এটাকে আর একটু এক্সপ্যান্ড করি এবং জাপানে যে ভূমিকম্প সুনামি হয় আমি তখন ওইখানে ভলেন্টিয়ার হিসাবে যাই জাপানে এবং সেখানে একজন ফেমাস প্রফেসরের সাথে আমার পরিচয় হয় নাম হচ্ছে সেইসুরু ইয়ানেকরা তো উনি আমাকে আরও গাইডলাইন দেওয়া শুরু করলো যে প্রকল্পটি খুব ইন্টারেস্টেড এবং এটাকে আবার কীভাবে আরও কীভাবে এটাকে এক্সপ্যান্ড করা যায় সে আমাকে কিছু হিংস দেয় তো আমি যখন ব্যাক করি দেশে এসে আমি এটাকে আরেকটু বড় আকারে শুরু করলাম এবং এটার মেন উদ্দেশ্য ছিল যে কিভাবে আরও স্টুডেন্ট যারা ভালো একটু ভালো করতে চায় এদেরকে কিভাবে একটা সাপোর্ট দেওয়া যেতে পারে ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয় বা ভালো ইউনিভার্সিটি আসার তো এর মধ্যে আমরা দুই হাজার বারো সাল পর্যন্ত আমরা কন্টেন্টসগুলো আরেকটু ডেভেলপ করি একবার সিম্পল কন্টেন্ট ছিল জাস্ট ডিভিডি করে ভিডিও করে এটাকে নিয়ে যাওয়া তো দুই হাজার বারো সালে আমাদের আসলে টার্নিং পয়েন্টটা আসে তখন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর প্রফেসর সাওয়াদা উনি এখন এডিবি সিপি ইকোনমিস্ট হিসাবে আসেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ উনি আমাকে প্রপোজ করেন যে উনি এটা নিয়ে একটা ইন্টারভেনশন করবেন একটা একটা রিসার্চ করবেন যে তিনশো স্টুডেন্টকে ডিবিডি দিবে তিনশো স্টুডেন্টকে ডিবিডি দিবে না দিয়ে দেখবে যে আসলে রেজাল্টটা কার কে কীরকম হয় আচ্ছা আচ্ছা তো এরকম একটা রিসার্চ করবে তো আমি আসলে উনি আমাকে তখন ফান্ডিং করে এবং ওই রিসার্চটা তিন বছর যাবত আমাদের দুই হাজার বারো থেকে পনেরো পর্যন্ত উনি রান করে এর সাথে টোকিও
percentage of 36% যারা উইদাউট ছিল বা অন্যান্য কনভেনশনাল কোচিং সেন্টারে যারা ছিল এখন বর্তমানে কতজন স্টুডেন্ট চান্স পেয়েছেন বা কোন কোন জায়গায় হচ্ছে এই প্রজেক্টটা 2009 থেকে শুরু এবং 2018 17 পর্যন্ত আমরা এই আমাদের প্রায় এখন 200 স্টুডেন্ট সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন টপ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তার মধ্যে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আছে 64 এবং ঢাকা মেডিকেলে আছে 9 জন আপনি জেনে খুশি হবেন আপনি প্রতি বছরে দেখবেন পত্রিকা আসে যে বাবা রিকশা চালায় মেয়ে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে বা এই ধরনের অনেক নিউজ আসে আমরা ট্রাই করি প্রতি বছর যে এই ধরনের স্টুডেন্ট যারা ধরেন বাবা এই যে এই ধরনের গরীব মেধাবী বাট পত্রিকা আসে আপনি প্রায় সময় দেখেন আসে চারটা ডিস্ট্রিক্টে আমরা ফোকাস মেইনলি চাঁদপুরে মানিকগঞ্জ মুশিগঞ্জ চাঁদপুর মানিকগঞ্জ মুশিগঞ্জ টাঙ্গাই এই চারটা এই চারও আরো বরিশাল বা অন্যান্য অঞ্চল আছে so, এদেরকে আমরা 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 নিয়ে এসে এদেরকে এই যে এই আপনার এই ধরনের দুশিক্ষণের মাধ্যমে এবং এই ধরনের আমরা ট্যাবলেটের মাধ্যমে তারপর হচ্ছে ডিভিডির মাধ্যমে আমরা ইশিক্ষণের মাধ্যমে লেকচার শীট প্রোভাইড করে যতটুকু সম্ভব আমরা সাপোর্ট দিয়ে তার একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যত ধরনের সাপোর্ট সহযোগিতা দরকার সহযোগিতা দরকার সেটা আমরা ওদেরকে দেই এবং এরা ইন্টার্নশিপ ইন্টার্নশিপ কাম স্কলারশিপ নামে একটা প্রোগ্রাম আছে আমাদের এদেরকে আমরা 4000 টাকা করে একটা স্কলারশিপ দিয়ে এদেরকে আমরা এক বছর পার করে দেই যেন তারা এক বছর পরে নিজে সারভাইভ করতে পারে তো এই প্রকল্পটি আমাদের 2009 সালে শুরু এখনো এটা উদ্দেশ্য করতেছে এটা কারা দিয়ে থাকেন এটা एक्चुअली আমার এই ফান্ডিংটা ক্রাউড ফান্ডিং এর মাধ্যমে আসে জাপান থেকে আমরা জাপানিজ আমার পার্টনার আছে এবং আপনি জেনে খুশি হবেন আমাদের এই ই এডুকেশন প্রকল্পটি এখন বিশ্বের প্রায় 12 টা রাষ্ট্রে চলে এবং ফিলিপিন गवर्नमेंट हैज टेकन দিস প্রজেক্ট এজ আ ন্যাশনাল প্রজেক্ট এবং আমাদের যে জাপানিজ পার্টনার আমাদের টোকিও তে এনজিও একটা অফিস আছে এনপিওর ওই অফিসটা ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব পালন করে থাকে 12 টা রাষ্ট্রে তো ই এডুকেশন পরে আসলে 2014 সালে আমি আরেকটা প্রকল্প পাই সেটা হচ্ছে ই সায়েন্স নামে এটা বিশ্ব ব্যাংক ফান্ডিং এটা হচ্ছে কি সায়েন্স কে কিভাবে আরো স্কুল লেভেলে ইন্টারঅ্যাক্টিভ করানো যায় মেইনলি হচ্ছে ল্যাবো ক্লাসগুলো মানে আপনার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলোকে তো বিশ্ব ব্যাংক একটা ইনোভেশন ফান্ড আমাকে দেয় 2014 সালে এবং সেই প্রকল্পের আওতায় আমরা প্রায় এই ধরনের অফলাইনে মানে হচ্ছে কি আপনার দুশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা সায়েন্স কনটেন্ট ডেভেলপ করি ঢাকার সুনাম সুনাম ধন্য বিভিন্ন স্কুল কলেজে টিচার দিয়ে এবং এটা প্রায় এখন 256 টা স্কুলে আমাদের পাইলটিং পর্যায়ে আছে এই সায়েন্স এরপরে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটা প্রজেক্ট পাই সেটাও আমাদের প্রায় 200 টার উপরে স্কুলে ইমপ্লিমেন্টেশন অবস্থায় আছে তো বেসিক্যালি যেটা ছিল আমরা কোচিং দিয়ে শুরু করি যে বাচ্চাদেরকে একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করার একটা ভালো জায়গা নিয়ে যাওয়া এবং তারপরে আমি ডাইভার্ট করি হচ্ছে কি আপনার স্কুল লেভেলে যে এটাকে আর স্কুল লেভেলে কিভাবে ইউজ করা যায় কিভাবে নেওয়া যায় তো যাই হোক আসলে এই প্রকল্পটি এখন আমাদের বাস্তবের পর্যায়ে আছে এবং খুব ভালোভাবে চলতেছে এটা এজ ইউজুয়াল বাট পার এটা সীমিত সংখ্যক নট সো মাচ আপনার এক্সপ্যানশন এখনো হয়নি তো 2012 শেষে আমি জাপানে যাই পড়াশোনা করার জন্য এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে হিতোসুবাশি ইউনিভার্সিটি আমি জাপানিজ गवर्नमेंट স্কলারশিপ যেটা মনে হচ্ছে আপনি তো পড়াশোনা করেছেন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ সেখানে কি বিষয়ে পড়াশোনা আমি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে পড়াশোনা করে পরে আমি মমবুশু পাই আমি বিজনেস স্কুলে যাই হিতোসুবাশি ইউনিভার্সিটি এটা বিজনেস স্কুল এই বিজনেস স্কুলে মোটামুটি জাপানে ওয়ান অফ দা টপ বিজনেস বিজনেস স্কুল এবং আমি সেখানে আমার সুপারভাইজার ছিলেন প্রফেসর সেশিরো ইয়ানাকরা নাম উনি খুবই फेमस এবং ওয়ার্ল্ডের টপ 10 একজন বিজনেস কাম প্রফেসর মানে সে বিজনেস তো আমি ওইখানে যাওয়ার পর আমার আসলে ওনার থেকে লেসন যে শিক্ষা উনি আমাকে দেয় আমার টোটালি মাইন্ডসেট চেঞ্জ হয়ে যায় মানে ওনা আমাকে একটা জিনিস দুইটা জিনিস উনি আমাকে শেয়ার করে একটা হচ্ছে যে ডোন্ট রান ডোন্ট রান বিহাইন্ড দা জব ক্রিয়েট জব এটা হচ্ছে ওনার ফার্স্ট ডায়লগ এবং সেকেন্ড হচ্ছে কি যে আমাকে উনি বলে যে তুমি যে এই যে এনজিও অ্যাক্টিভিটিস করতেছো বা এগুলা নন प्रॉफिट অ্যাক্টিভিটিস বাট ইউ আর ভেরি ইয়াং ইউ हैव टू मेक इट सस्टेनेबल যে হাউ ইউ মানে কিভাবে তুমি সাসটেইনেবল করবা এটার জন্য তোমাকে অবশ্যই সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ করতে হবে আচ্ছা তো আমি চার বছর পড়াশোনা করি জাপানে এবং আমি তার মধ্যে আসলে আমি 2014 সালে আমি বাংলাদেশে আসি একবার এসে আমি আমার মনে হলো যে এনজিও অ্যাক্টিভিটিস তো আসলে এটা নন प्रॉफिट এটাতে ডোনেশন নাও এই নাও সেই নাও অনেক ধরনের ঝামেলা তো আমি 2014 সালে এসে আমি চিন্তা করলাম যে জানুয়ারিতে যে আসলে আমাদের যে ধরনের নেটওয়ার্ক অলরেডি জাপানে বা গ্লোবালি একটা নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমাদের সেই ডেভেল সেই নেটওয়ার্কটা ইউজ করে কিভাবে বিজনেস ক্রিয়েট করা যায় মানে বিজনেস হচ্ছে সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ মানে আমাদের দেশে কিভাবে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করা যায় তো এই পর এই পারসপেক্টিভে আমি নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করলাম
আমরা যে কনটেন্টস ক্রিয়েট করি যে ক্লাস আমরা যে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট বা স্কুল লেভেলে এগুলো আমি চিন্তা করতে মানে আমার একটা ভাবনা ছিল যে আমি কিভাবে এগুলোকে বিজনেস মডেল করানো যায় আচ্ছা তো আমি বিজনেস মডেল করার যেহেতু আগের কনটেন্টসগুলো ডেটা সাইজ খুব বড় ছিল এবং অনেক বড় মানে ভিডিও এবং অনেক মানে অনেক ধরনের ঝামেলা ছিল যা সিম্পল ডিভিডি বা এই যে ভিডিওগুলো ডিভিডি আকারে যেত হ্যাঁ হ্যাঁ এখন যেহেতু এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ সোশ্যাল মিডিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থাটা অনেক ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তো ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু এর বাইরে নয় ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন অ্যাপস বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে তারা শিক্ষা শিক্ষণ পদ্ধতিটা ফলো করছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা তো ডিভিডি আকারে গেল এত দিন গ্রাম অঞ্চলে বা যে কোনো এখন অনলাইন ভিত্তিক কি কোনো প্রসেস চলছে যে যেটা আপনি যেটা বললেন যে হ্যাঁ যেটা বলছিলেন আমি ওটি বলতেছিলাম যে আমরা রিসেন্টলি আরেকটা আমরা এতদিন প্রায় পাঁচ বছর আমরা অফলাইনে ছিলাম যেহেতু আমাদের আসলে জাপানিদের সাথে কাজ করি তো ওদের টার্গেটটা খুব সিম্পল ওরা বললো ওরা ওদের মেইন টার্গেট হচ্ছে তোমার বেশি দরকার নেই দশ হাজারের দরকার নেই তুমি দশজনকে সাপোর্ট দাও যারা আসলে রিয়েলি যাদের যাদের নিড নিড বেস কাজ করো যাদের রিয়েলি দশজন নিড তোমার দশ হাজার এবং যারা বড় হয়ে দেশের জন্য কাজ হ্যাঁ যারা আসলে যাদের সত্যিকারই সাপোর্টটা দরকার এই জন্য আমাদের প্রকল্পটা খুব মানে খুব মানে আপনার এক্সক্লুসিভ ছিল যে আমরা সরি মানে অনেকটা ইনক্লুসিভ না এক্সক্লুসিভ ছিল যে অল্প সীমিত সংখ্যক স্টুডেন্টকে সাপোর্ট দাদাদেরকে নিয়ে আসা টপ লেভেলে তো আসলে দুই হাজার পনেরোতে এসে আমি এটাকে আমরা এটাকে নতুন করে এটাকে ডাইভার্ট করি ই লার্নিংয়ের আমরা প্ল্যাটফর্ম এটা নাম দিছি বিমুখ বাংলাদেশ মেসিপ ওপেন অনলাইন কোর্স এটাতে সম্পূর্ণ সব ধরনের প্রায় আঠারোশো লেকচার ডেভেলপ করা আছে এখানে আছে এবং অনলাইন টেস্ট থেকে শুরু করে কন্টেন্টস দেখা সব এটার মধ্যে তবে এটা একটা ঝামেলা আছে এখানে তাকে ফর্টি পার্সেন্ট লেকচার ফ্রি এবং সিক্সটি পার্সেন্ট লেকচারের জন্য তাকে পে করতে হবে আচ্ছা কি পরিমাণ না এটা বেশি না ফুল কোর্স তাকে যদি ধরেন ক্লাস নাইন টেনের সবগুলো বইয়ের আমাদের ডিজিটাল কন্টেন্টস ক্রিয়েট করা আছে সেখানে লেকচারগুলো দেখার জন্য হয়তো বা তাকে এক হাজার টাকা পে করতে হবে পূর্ণাঙ্গ এক বছরের জন্য তো আমি আসলে কাম টু ব্যাগ আমি আমার পয়েন্টটাতে যে আমি যখন বিজনেস করি ব্যাগ বোন ক্রিয়েট করি তখন আমার মনে হলো যে এই ধরনের যে ধরনের লেকচারগুলো আমরা আগে ক্রিয়েট করছি এগুলো আসলে ফিজিবল না মার্কেটে কারণ হচ্ছে এতক্ষণ গ্রামে বসে বাচ্চারা ইন্টারনেটে দেখে মোবাইল ফোন মানে নেট খরচ করে বা সবার তো নেটও হাতে নেই তাদের জন্য আপনি বিষয়টা আরো সহজ করে আরো সহজ করার জন্য আমি মেধাবী মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এখানে আগ্রহী এবং তারা একটা ভালো পর্যায়ে যেতে পারে আচ্ছা আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে যে এরা যে লেকচারগুলো যে দেখবে হ্যাঁ যে আগে যে এক্সিস্টিং যে মডেলটা ছিল ওটা হচ্ছে কি ডেটা সাইজ খুব বড় ছিল লেকচারগুলো খুব বড় বড় মানের মানে ওগুলো একটু মানে অ্যাজ এ ট্রিপিক্যাল মডেলের লেকচার ছিল তো আমি ফর্চুনেটলি দু সালে আমি একটা বাংলাদেশের একটা কনফারেন্স করি দ্য ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ডিজিটাল এডুকেশন আমার একশো বত্রিশ জন জাপানিজ জয়েন করে কনফারেন্সে এবং অন্য দেশ থেকেও আসে তো সেখানে আমার একটা কোম্পানির সাথে পরিচয় হয় এটা জাপানিজ কোম্পানি নাম হলো কেজিএস এটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করে নাম হচ্ছে থিঙ্গবুড সফটওয়্যার এটা এত ইন্টারেস্টিং একটা সফটওয়্যার যে আপনার ধরেন আপনি একটা লেকচার করলেন পনেরো মিনিট অডিও ভিজুয়াল লেকচার ক্রিয়েট করলেন মানে একটা খান একাডেমির মতো এই লেকচারটা ডেটা সাইজ হবে মাত্র তিন জিবি সরি থ্রি এমবি থেকে টু ফোর এমবি মানে একবারে ছোট তো আমি ওদের সাথে ট্রাই করি কোলাবরেট করার জন্য এবং ক্লাস এখানে আছে আমি এই যে পরে পয়েন্টে আসতেছি তো আমি এদের সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করি এবং ওরা আমাকে আমি ওদের কনভিন্স করি করার পরে ওরা আমাকে সফটওয়্যারটা বাংলাদেশে আমাকে দেয় যে তুমি ডিস্ট্রিবিউটর তো আমি চিন্তা করলাম এটা দিয়ে আমি কন্টেন্ট ডেভেলপ করবো তো আমি ঠিক দুই বছর আগে প্রায় মোর দেন টু অ্যান্ড হাফ এন ইয়ার্স আমি আঠারোশো কন্টেন্টস ডেভেলপ করি এই সফটওয়্যারে এই সফটওয়্যারটা হচ্ছে ক্লাস আপনার আমরা অলরেডি আমরা ক্লাস এইট থেকে এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যে অ্যাডমিশন টেস্টটা যেমন মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি সি ইউনিট বি ইউনিট ডি ইউনিট এইভাবে আমরা প্রায় আঠারোশো লেকচার ডেভেলপ করি মজার বিষয় হচ্ছে এই যেমন ক্লাস নাইন টেনে আমাদের প্রায় চারশো লেকচার আছে ফুল বই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ম্যাথ ইংলিশ সব বইয়ের এরকম পুরো লেসন অধ্যয় ধরে চারশো লেকচার আছে বাট ডেটা সাইজ লেস দেন তিন জিপি আচ্ছা সো এই লেকচারগুলো আমি গত বছর থেকে ডিভিডিতে আমি সেল করা শুরু করি মার্কেটে এক হাজার টাকা ডিভিডি তো এ বছর এসে আমি জাপানিজ থেকে ইনভেস্টমেন্ট পাই এটা হচ্ছে আমার একটা পার্টনার আছে ই এডুকেশনের পার্টনার মিস্টার মিওয়া কাইটু একটা হচ্ছে কেজিএস ওরা আমাকে ইনভেস্ট করে তো আমি ইনভেস্ট করার পর আমি আরও ট্রাই করতেছিলাম যে আসলে কীভাবে এটাকে আরও ফিজিবল করা যায় কারণ অনলাইনে ডিভিডি কিনে ডিভিডি প্লেয়ার নাই ল্যাপটপ নাই যে এটা কীভাবে ডিভিডিতে নেবে অনেকে তো ল্যাপটপের ডিভিডি প্লেয়ারও নাই তাই না অনেক চিন্তা ভা
এই 400 লেকচার করে দেওয়া আছে পূর্ণাঙ্গ লেকচার সে অধ্যয় লেসন ধরে ধরে পূর্ণাঙ্গ লেকচার আছে এবং সে চাইলে এটা বসে বসে प्रिपरेशन নিতে পারবে বাড়িতে বসে এবং এটাতে প্রায় 5000 উপরে এমসিকিউ আছে সে এমসিকিউ টেস্ট দিতে পারবে মডেল টেস্ট দিতে পারবে এবং এটার জন্য তার কোনো ইন্টারনেট লাগবে না এটার জন্য তাকে কোনো অনলাইন হতে হবে না এটা তার পুরো ট্যাবলেটের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ এটা আমরা রিসেন্টলি দুই মাস আগে আমরা এটা আপনারা লঞ্চ করি মার্কেটে তো আপনারা এটা খুব ভালো আমাদের এখন ভালো রেসপন্স এবং ভালো সেল হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে কি এটা আমরা এত লোয়েস্ট প্রাইস আমরা সেল করতেছি কন্টেন্টস প্লাস ট্যাবলেট আমরা 4500 টাকা এটা এখন আমরা মার্কেটে দিচ্ছি এবং ভালো রেসপন্স আসছে এটা বলছিলেন যে এই ট্যাবে অনেকগুলো লেকচার রয়েছে তো কোন কারণে যদি ছাত্রছাত্রীরা কোনো সমস্যায় পড়ে লেকচারগুলো নিয়ে বা তার বুঝতে যদি অক্ষম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান করার কি কি উপায় আছে ট্যাবলেটের সাথে আমরা আবার বিমুকের আমাদের একটা অ্যাপস দিয়ে দিছি যেটা সে অনলাইন হতে পারবে যদি তার কখনো লেকচারগুলো সে আপডেট লেকচার পেতে চায় সেখান থেকে সে নামে নিতে পারবে আমাদের পাসওয়ার্ড আইডি তার কাছে দেওয়া আছে আর সেখানে হচ্ছে আমাদের লাইভ ক্লাসের ব্যবস্থা থাকে ফেসবুক পেজে এবং আমরা বলি যে তোমাদের কোনো কোশ্চেন হলে তোমরা ফেসবুকে লাইভ ক্লাস নিতে পারো তো এভাবে আমরা আসলে যদিও একটা ফিজিবল মার্কেটে মাত্র শুরু হলো তো আশা করি যে এটা আরো ফিডব্যাক মার্কেট থেকে আসবে এবং যেহেতু এটা আমি সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারকে নিউ একটা কম্বিনেশন একটা ইনোভেশন ক্রিয়েট করার ট্রাই করতেছি যে যেহেতু আমার কন্টেন্টসেই প্রায় তিন হাজার টাকার উপরে কন্টেন্টস আছে প্লাস আমার ট্যাবলেটের দাম আমি দুইটা করে মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকা চার হাজার পাঁচশো টাকা মার্কেটে সেল করতে যে আমি চাচ্ছি যে আসলে যেটা নট এজ এ লাইক এ কমার্শিয়াল বিজনেস বাট এজ এ সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ যে কীভাবে এটা থেকে ছাত্রছাত্রী বেনিফিট হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে কীভাবে একটা রেভলিউশনারি মুভমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি সেটার জন্য ট্রাই করতেছি ধন্যবাদ আপনার সকল কাজের জন্য শুভকামনা এবং অবশ্যই সফলতা আসুক আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বাংলা বিষণকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নুট টাওয়ার একশো দশ বীরত্তম সিআর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলভার্ড আইনস্টাইনের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন মানব স্বাস্থ্যের জন্য এবং পৃথিবীতে মানব প্রজাতির টিকে থাকার জন্য নিরামিশাসি হওয়ার থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক